So the next important cell in our nervous system is the neuroglial cells. When you talk about neuroglial, ये word neuro, neuro is the neuron, right? Then glial, glial का मतलब होता है, let's say, glial का मतलब है glue, sticking, okay? So जो neuron को support करता है, बहुत सारी मदद, बहुत सारी चीजें करता है, ये जो neuroglial cell है. While I was teaching in the class, I remember telling you that neuron is the hero. राइट हीरो को जो सपोर्ट करता है वो है हमारा न्यूरोग्लियल सेल्स नाउ वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड वेर इज डिफरेंट न्यूरोग्लियल सेल्स इन आर बॉडी एंड दे आर प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन लाइक नॉट अ फंक्शन बहुत सारे फंक्शन हैं सबसे पहले न्यूरॉन्स को स्टिक करने के लिए अपनी जगह पे होल्ड करके रखने का काम हमारे न्यूरोग्लियल सेल्स का है तो दिस वॉट आई एम टेलिंग यू इट्स जस्ट अ अंडरस्टैंडिंग थिंग वॉट एवर आई एम मेक यू ड्रॉ अंडरलाइन इट यू हैव टू लर्न इट ओके ये आप अंडरलाइन करो द मोस्ट ऑफ द सपोर्टिंग सेल्स इज फ्रॉम दिस न्यूरोग्लियल सो न्यूरोग्लियल इज द सपोर्टिंग सेल सपोर्ट किसको करता है नर्व आपके नर्व सेल को न्यूरॉन्स को राइट तो इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव अंडरस्टूड न्यूरॉन्स सो इट्स अ बेसिक सपोर्टिंग सेल फॉर योर एंटायर सेंट्रल नर्वस सिस्टम सो इट्स अ सपोर्टिंग सिस्टम फॉर योर एंटायर लेकिन डिफरेंस देखा जाए तो क्या है जो आपका न्यूरॉन है नर्व सेल है वो एक बार ही डिस्ट्रॉय होता है इट कैन नॉट बी रीजनरेटेड बट न्यूरोग्लियल सेल कैन बी रीजनरेटेड राइट दैट्स हाउ वी हैव अंडरस्टूड लेट्स अंडरस्टैंड द फ्यू मेन टाइप्स हमारा जो सिस्टम है नर्वस सिस्टम इट इज़ डिवाइडेड इट्स डिवाइडेड इन टू मेन थ्री पार्ट्स दैट सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम बट अभी फिलहाल यू जस्ट अंडरस्टैंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरेफ्रल नर्वस सिस्टम तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कितने न्यूरोग्लियल सेल्स हैं चार न्यूरोग्लियल सेल्स हैं यू कैन सी द डायग्राम इन फिगर नाइन पॉइंट थ्री दिस डायग्राम यू कैन सी राइट अब अब हम सिर्फ पहले बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में ओके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सबसे पहला सबसे इम्पॉर्टेंट इट इज़ द एस्ट्रोसाइट एस्ट्रो का मतलब है स्टार राइट सो इट इज द शेप ऑफ अ स्टार सो ये सेल जो कि स्टार शेप्ड है और बहुत ज़्यादा है ग्लियल सेल्स को अगर काउंट किया जाए तो एस्ट्रोसाइट्स विल बी मोर इन नंबर बहुत ज़्यादा है ये करते क्या हैं ये केमिकल सेक्रीट करते हैं साथ में दे ब्लड ब्रेन बैरियर बनाते हैं दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ओके ब्रेड ब्रेन बैरियर का काम करता है एस्ट्रोसाइट सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर का सबसे इम्पॉर्टेंट ग्लियल सेल कौन सा है एस्ट्रोसाइट देन द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फर्स्ट वॉज एस्ट्रोसाइट सेकेंड इज ओलीगो डेंट्रोसाइट तो ये स्ट्रक्चर देख के समझ में आ गया कि ओलिकोडेंट्रोसाइड देखो क्या बना रहा है येलो येलो कलर की कोटिंग बना रहा है सो बेसिकली वॉट इज़ इट डूइंग इट्स फॉर्मिंग द माइल इन शीट अराउंड द एक्सन राइट वॉट इज़ इट डूइंग इट्स फॉर्मिंग द माइल इन शीट अराउंड द एक्सन देन द थर्ड इम्पॉर्टेंट इट्स द माइक्रोग्लिया सेल्स दिस वन नाम सुन के ही समझ में आ रहा है डायग्राम तो देख के इतना फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन माइक्रोग्लिया बहुत छोटे बहुत छोटे सेल्स होते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल हैं एंड वॉट डू दे डू दे हेल्प इन डिस्ट्रॉइंग द जैसे हमारी बॉडी में ये बने कैसे हैं डब्ल्यू के बने होते हैं तो हमारी बॉडी में इफ देर इज एनी पैथोजेनिक अटैक सो दैट्स बीन डिस्ट्रॉयड तो ए, एक तरह से इम्यून वर्कआउट करता है इट वर्कस फॉर आर इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का पुलिस फोर्स यू कैन से राइट सो इट्स अ माइक्रोग्लिया एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट ग्लियल सेल इज द एपेंडाइमल सेल दिस वन एपेंडाइमल सेल सो इफ यू से अगर आप एपेंडाइमल सेल को देखोगे आपको समझ में आ रहा है इट्स फॉर्मिंग अ लाइनिंग राइट एक तरह से लाइनिंग बन रहा है सीलिया है इसमें राइट सो बेसिकली इट इज़ सीलिएटेड एपिथीलियल सेल्स होते हैं जो कि वेंट्रिकल्स में वेंट्रिकल क्या होते हैं ब्रेन के अंदर कैविटीज होते हैं तो उस कैविटी के अंदर की अगर दिस इज़ द फर्स्ट वेंट्रिकल तो यहाँ ऐसे लाइनिंग हो रही है किसी 
ependymal cells ki so this lining what do they do they form the a uh, very important fluid the cerebrospinal fluid ka formation mein help karta hai right so humne abhi kya bola four special neuroglial cells ke bare mein discuss kiya so we just uh, go back to that chart this is the chart which sab sara learn karne ki zarurat nahi i am going to tell you what you have to remember jaise maine explain kiya waise hi yaad karoge सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर चार न्यूरोग्लियल सेल्स है सबसे पहला है एस्ट्रोसाइड स्टार शेप्ड सेल होता है अंडरलाइन करते जाओ और इसके शॉर्ट नोट्स बनाना एंड बहुत अबंडेंट होता है मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं अबंडेंट ओके और ये क्या बनाता है ब्लड बैरियर सिस्टम बनाता है एंड न्यूरल ट्रांसमीटर को मेनटेन करता है द केमिकल सेक्रेशन का काम करता है राइट द सेकेंड इम्पॉर्टेंट सेल न्यूरोग्लियल सेल इज ओलिगोडेंट्रोसाइड जो कि माइलिन शीट बनाता है एक्जन के आसपास माइलिन शीट बनाता है ताकि इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी जल्दी पास आउट क्विक ट्रांसमिशन हो जाए ओनली दिस मच यू टू लर्न ओके ज़्यादा नहीं पढ़ने का देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज द माइक्रोग्लियल सेल सो दिस वॉज नंबर वन दिस इज नंबर टू दिस इज नंबर थ्री माइक्रोग्लियल मीन्स सबसे स्मॉल सेल स्मॉल साइज सेल ओके एंड वो डू दे डू दे हेल्प इन क्लियरिंग द डेड न्यूरोन मतलब साफ सफाई करता है बैक्टीरिया आता है तो उसको ख़त्म करता है पैथोजेनिक एक्टिविटी को होने नहीं देता राइट सो दे आर लाइक माइक्रोफेज दे आर क्लीनिंग दे आर मेनटेनिंग द एरिया एंड द फोर्थ इम्पॉर्टेंट इज द एपेंडाइमल सेल जो कि सीलिएटेड एपिथीलियल सेल से बने होते हैं और कहाँ पर होते हैं वेंट्रिकल्स में होते हैं कहाँ पर होते हैं वेंट्रिकल्स में होते हैं जो कि क्या बनाते हैं they help in production of CSF अब आप बोलोगे CSF एस एफ क्या है आई जस्ट हाईलाइट इट सी एस एफ सी एस एफ सरिब्रो स्पाइनल फ्लूड दैट वी आर गोइंग टू स्टडी ओके इट्स अ फ्लूड प्रेजेंट इन साइड द ब्रेन ओके नेक्स्ट न्यूरोग्लियल सेल्स कौन से हैं वो हमारे अभी जो पढ़ा था इट इज न्यूरोग्लियल सेल्स जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हेल्प करते हैं अब जो है पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम में कौन से न्यूरोग्लियल सेल्स हैं वो हैं श्वान सेल और सैटेलाइट सेल श्वान सेल भी ओलिगोडेंट्रोसाइड जैसे काम करते हैं मतलब माइलिन शीट बनाने में हेल्प करते हैं और सैटेलाइट सेल क्या करता है सिर्फ सैटेलाइट का क्या काम होता है नेटवर्किंग कनेक्शन में हेल्प करना राइट सपोर्ट सिस्टम की तरह बस इतना सा ओके सो आई हैव अ शॉर्ट वीडियो लेट मी सी इफ आई कैन गेट यू विद दैट A human brain contains billions of neurons. Neurons are probably the more important and better known cells of the brain as they carry out the brain's communication function. Less known are some trillions of support cells called glia or glial cells. The glia may not be the center of attention, but without them neuron functions would be impossible. The major types of glial cells in the brain include oligodendrocytes, microglia, and astrocytes. Oligodendrocytes are specialized cells with long processes that wrap around axons of neurons to form the myelin sheath. The myelin sheath acts like an electrical insulator around a wire. It helps to speed up the electrical signals that travel down an axon. Without oligodendrocytes, an action potential would propagate 30 times slower. Microglia are special mac. Ye ek aur baari dekh lete hain. Travel down an axon. Without oligodendrocytes, an action potential. See, यहाँ पे दो nerves दिखा रखे हैं. एक के ऊपर you have myelin sheath. Oligodendrocyte के वजह से myelin sheath बना हुआ है, right? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा. और यहाँ पे myelin sheath है ही नहीं, right? तो यहाँ की जिस speed में stimulus जाता है, it is too high. Whereas here the speed is very, very, very slow. Okay. सो स्पीड इज़ वेरी स्लो यहाँ स्पीड कैसा है हाई है और यहाँ हाई क्यों है स्पीड क्योंकि यहाँ पे देर इज़ नो माइलिन सॉरी देर इज़ माइलिन शीट एंड वेर देर इज नो माइलिन शीट देन द स्पीड इज़ वेरी लो और कौन से ग्लियल सेल के वजह से होता है ओलिगो डेंट्रोसाइट सो टेक्स्ट बुक के ऑर्डर पढ़ने की जरूरत नहीं है आप मैंने जैसा ऑर्डर दिया है वैसे आप याद करोगे तो 
Microglia are special macrophages found only in the central nervous system. They wander through the... So, if you remember, in the 11th, we had the function of the lysosomes in the organs, the suicidal bag. You have done it in the 10th, the 9th, I think you have done lysosomes. They were talking about suicide bags, right? So, when there is a pathogen or some unwanted substance, maybe our body's cell is bad, we don't want it. That is also being destroyed by our own cell. So, here the neuroglial cells we are talking about, that's the microglia, right? Microglia is very small. The most small size of the neuroglial cell is small. But it is doing a very important function that it acts as macrophage, destruction of dead neurons or waste or bacterial infection that all has been brain tissue phagocytizing dead injured cells and foreign invaders high concentrations of microglia are an indication of infection trauma or stroke astrocytes are the most abundant and functionally diverse glia these star-shaped glial cells provide supportive frameworks to hold neurons in place they provide neurons with nutrients such as lactate they also produce growth factors that promote neuron growth and synapse formation. It's been suggested that astrocytes can control how a neuron is built by directing where to make synapses or dendrites. Through their processes, known as perivascular feed, astrocytes induce endothelial cells of blood vessels to form tight junctions. These tight junctions are the basis of... Okay, tight junctions, what are you talking about here? I will tell you, it's a little bit of interesting. It's not in the syllabus, but I thought it was interesting. This is called as tight junctions. This is called as tight junctions. This is called as blood brain barrier. Now, when we were astrocyte, we were talking about that the blood brain barrier has been formed. So, what is this blood brain barrier? It becomes a barrier. Okay? Which is why the brain is in the brain. कुछ भी नहीं चला जाता। It is a strong barrier जिस जो कि रोकता है entry of unwanted things। Okay, it's like in 19th century there was a scientist Paul, what he did उन्होंने rat rat की body में एक dye inject किया था। To his surprise वो dye body के हर organ में था, लेकिन बताओ कहाँ पे नहीं था brain में। अब brain में क्यों नहीं था? Study किया गया तब उनको समझ में आया हमारी ब्रेन में बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर जो कि कंट्रोल करता है एंट्री ऑफ अनवांटेड पैथोजन और एनी टॉक्सिन मे बी बिकॉज ऑफ आर मेडिसिन एनीथिंग अनवांटेड इज बीन स्टॉप्ड एंड ब्लॉक्ड ओके अगर कोई ट्रीटमेंट भी किसी को ब्रेन की देनी है दे यूज अल्ट्रासाउंड यू नो इट्स लाइक साउंड सिस्टम थेरेपी देते हैं जिससे कि ये बैरियर को रिमूव करते हैं फिर वो ट्रीटमेंट देते हैं क्योंकि ये बैरियर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है इट डजेंट अलाउ एनी काइंड ऑफ अनवांटेड थिंग्स टू एंटर दैट वाज एन एक्स्ट्रा नॉलेज ओके यू डोंट हैव टू लर्न इट ब्लड ब्रेन बैरियर दैट रिस्ट्रिक्ट्स द पैसेज ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द ब्रेन टिश्यू एस्ट्रोसाइट्स हेल्प टू मेंटेन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लुइड they express membrane transporters for several neurotransmitters such as glutamate atp and gaba and help to remove them from synaptic spaces astrocytes also absorb potassium ions released by neurons at synapses this helps to regulate potassium concentrations in the extracellular space abnormal accumulation of extracellular potassium is known to cause epilepsy okay now something very important is diagram mein aap easily mark kar sakte ho synapse kaha pe hai synapse can you tell me where is the synapse you can easily see ek neuron or dusra neuron ke dendrons ke beech ka jo gap hai right it's visible here it's visible here jo ki chemical aata hai usko receive karta hai so i think that's it baki tech neuronal activity Recently, it has been shown that astrocytes can also communicate electrically with neurons. This diagram, you know, what is this? ये एक dendron का structure है. मतलब extreme end है neuron का. ये microscopic view है. This is one dendron. This is another dendron. यहाँ से message pass होता है. Message is in the form of chemical. You call that as neurotransmitter. ये बार बार ये word सुनोगे. Neurotransmitter. Neurotransmitter. Okay, and uh, it's 
you don't have it but you can still hear it okay acetylcholine it's the neuro i'm just writing it for you people jo chemical release hota hai jo chemical release hota hai for transmitting the stimulus अब ये कब कब रिलीज होता है जैसे जैसे अब देर इज मैंने एक एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लास वेन अ मॉस्किटो बाइट्स ऑटोमेटिकली देर इज द नेक्स्ट हैंड दैट विल गो एंड यू नो बीट द अदर एरिया जहाँ पे मॉस्किटो ने बाइट किया राइट यूल स्लैप द बैक इफ इट्स द बैक राइट सो दैट इंस्टेंट रिफ्लेक्स इट्स बिकॉज ऑफ दिस न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूरोस so just remember neurotransmitter is nothing but the chemical produced by a neurons ab uski madad kon karta hai neuroglial cells karte hain so i think uh, that's it is me zyada detail aur hai nahi so we can end it over. modify the signals they send and receive in a manner similar to neurons astrocytes can release transmitters called gliotransmitters upon stimulation this suggests okay that's it for our chapter we continue with the next topic